So, ich sitze jetzt hier mit Alex vom Lasersports-Team. Hi. Ja, hallo, herzlich willkommen bei uns. Dankeschön. Sag mal, was ist denn Lasertech überhaupt? Ja, Lasertech ist ein Teamspiel. Ne? Also wir, wir unterteilen die Gruppen, die zu uns kommen, in verschiedene Teams. Und dann geht es darum, möglichst viele Punkte zu sammeln. Punkte sammelt man durch Treffen der Sensorweste, die man bei uns bekommt. Jeder Spieler zieht so eine Weste am Anfang an. Wir erklären das kurz. Und dann ähm, haben wir eine Spielfläche, wo man eben im Schwarzlicht mit Disco-Musik und Nebel versucht, die... Spieler aus den anderen Teams unterscheiden sich auf den Teamfarben zu treffen. Mit einem Lichtstrahl, den man dann sozusagen schießt, funktioniert wie die Fernbedienung mit Infrarot und das System im Hintergrund sammelt die Punkte und nach einer Rundenzeit von 15 Minuten zeigt die Anzeige an, wie viele Punkte man im Team gesammelt hat. Ja, das hört sich irgendwie so an nach einem Shooter-Spiel. Ist es das? Äh, nee. Also klar, das ist immer so ein bisschen, wenn man halt denkt, man, man versucht den anderen so zu treffen und ähm, Punkte dadurch zu bekommen, dass man den deaktiviert. Es ist eigentlich eher ein wirkliches Sportspiel, mega anstrengend, weil man nicht ausscheiden kann. Wir spielen mit einer Rundenzeit von 15 Minuten und wenn man getroffen wird, ja, getroffen, ähm, wird die Weste deaktiviert. Und man ist nur für 5 Sekunden raus aus dem Spiel, danach geht es weiter und man sammelt die Punkte, man kann nicht ausscheiden. Ähm, es ist eigentlich eher so ein, man kann das vergleichen mit einer Fernbedienung, wenn man seinen Fernseher umschaltet. Und da kommt ein Lichtstrahl und man möchte den, den Fernseher eben treffen beim Umschalten. Klingt harmlos. Ja, genau. Also es ist Laser Tag, ne? mit Tag, Englisch von fangen, versucht man eben den Gegenspieler zu fangen. So wie man früher beim ähm, Räuber und Gendarm jemanden abschlagen musste, muss man ihn jetzt mit dem Lichtstrahl fangen. So ist es eigentlich besser erklärt als Shooter-Spiel. Ja, das trifft es eigentlich überhaupt nicht. Das heißt, es ist auch ein jugendfreies Spiel? Ja, definitiv. Und ähm, auch in der Altersgruppe kommt es extrem gut an. Wir haben eine Mindestgröße von 1,30 Meter und ähm, das ist, damit die Westen halt gut sitzen und die Kids auch Spaß haben, wenn sie, wenn sie hier zu uns in die Arena kommen. Wir haben Stellwände, die so einen Hindernisparcours aufgebaut haben. Da soll man ja auch dann lang und durchlaufen äh, oder halt schnell gehen. Und da ist es halt sinnvoll, dass man eine Mindestgröße hat. Aber gerade auch für jüngere Leute, Kindergeburtstag ist das eine super Sache. Aber nicht nur Kinder haben hier ihren Spaß, auch so welche wie ich, habe ich eben schon kurz angedeutet. Wer ist denn überhaupt eure Zielgruppe so? Gibt es die so? Ja, generell ist sie echt weit gefasst, also deutlich weiter, als wir am Anfang mal dachten. Denn äh, es kommt so ein bisschen saisonal an. Wir haben gerade zum Winter hin extrem viele Firmen feiern, die alle rauskommen. Mensch, das ist ja super. Mehr Sport gemacht im, im Dezember als das ganze Jahr über. Dann betreiben wir hier mit Geon gleich auch noch ein bisschen Teambildung, würde ja, ich sagen. Ihr halt seid herzlich <lacht> gerne eingeladen, machen wir. Ähm, aber auch jetzt im Mai Junggesellenabschiede, mega, mega, super Baustein in dem Junggesellentag. Oder ähm, in Ferien auch viele Schüler eben natürlich. Da ist bunt gemischt. Oder eben mit der Clique sozusagen, was wollen wir mal machen, lass uns doch mal zum Lasertech gehen. Ist echt gut. Da haben wir unter der Woche auch spezielle Angebote. Einfach mal so ein Schauen, das ist super Sache. Ja, man hat ja hier nicht nur diesen Sportaspekt, sondern wirklich Spaßaspekt, kann ich äh, aus eigener Erfahrung sagen. Er dreht da auch ganz schön mal auf drin im Raum. Ja, genau. Also ich meinte Disco-Musik, ähm, das ist halt einfach ein Erlebnis, was wir hier bieten. Man ähm, kriegt die Einweisung schon, dass es in so ein Raumschiff-Flair geht und wird alles erklärt. Man weiß direkt Bescheid eigentlich, wie, wie es ablaufen wird. Und dann, wenn man auf die Spielfläche geht, erlebt man so einen kleinen Euphorieausstoß ja, und hat halt einfach wirklich Fun und Spaß. Und das ist halt der große Unterschied, ähm, was man vielleicht irgendwo anders, wenn man jetzt in der Kneipe mal sitzt, nicht so richtig hat, wenn man mit Kollegen oder ähm, Freunden so einfach ein paar Stunden verbringt, kann man auch hier mal was richtig actionreiches erleben. Vor allem hier bekommt man auch zu trinken, hier, <lacht> hier gibt es auch Barhocker, hier kann man sich auch mal hinsetzen und auch mal reden, aber halt eben auch ordentlich Spaß haben. Ne? Genau. Dürfen wir mal gucken? Ja, ich würde vorschlagen, wir machen das so, ich erkläre euch vom Team mal, wie das abläuft und ähm, dann geht's los. Ne? Kommt mal mit in unser Raumschiff. Ja, machen wir doch. Klar. Geil. <lacht> Gut. So. 
So, an dieser Stelle sei mal kurz erwähnt, dass Team G on Monthly gewonnen hat. Woo! So, und wir kommen jetzt zum Blitztalk, Alex. Okay, ja. Bier oder Wein? Äh, Bier. Der Wecker klingelt. Direkt aufstehen oder Snooze drücken? Äh, wir haben circa eine halbe Stunde Snoozen locker. <lacht> Kochen oder bestellen? Äh, bestellen. Sauna oder Whirlpool? Äh, Whirlpool. Counter-Strike oder Sims? Ähm, ich habe meistens Mario Kart gespielt. <lacht> okay. Chaotisch oder ordentlich? Äh, absolut K.O. Tag oder Nacht? Ähm, wenig so. Ja, frühmorgens. <lacht> Letzte Frage: Geld oder Liebe? Äh, Liebe. Oh, <lacht> was ein schöner Abschluss. <lacht>